ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ചിറ്റ് ചാറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലോങ് എസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലോങ് എസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ എഴുതി എന്തോ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കായി പോയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ എന്നാൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് ചെറുതായിട്ട് ക്ഷീണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉട ഉറക്ക ചടവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉടനെ അല്ല ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ഉറക്കപ്പിച്ച് മാറിയിട്ടില്ല എന്താണാവോ ഉറക്കപ്പിച്ചാണ് കണ്ണ് ഉണർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിത്താര ഉദയനാണ് കേട്ടോ ഹൈ സിത്താര ആള് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മു ചേച്ചിയേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചൊരു വെൽ മെച്ചുവേർഡ് ഗേൾ ലുക്കൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ ഈവൻ ഇൻ ഹെർ സെവൻറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലെക്സ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ അമ്മ സെവൻറ്റീൻ ഇയറും ഞാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ഏപ്രിൽ അമ്മ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആവും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലെക്സ് തോന്നേണ്ട ഒരു ഏജിനകത്തല്ല എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഏജ് പോലുമല്ല അതെനിക്ക് ഈ ഇടയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കമൻസ് വരാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലില്ല യൂട്യൂബിൽ ഷോർട്സ് ഇടുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഷോർട്സ് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഷോർട്സ് ഒത്തിരി പേരിലോട്ട് ചെല്ലണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മൂനെയും എന്നെയും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിടാറുണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്നെ അവളെ വെച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവൾ പതിനേഴ് വയസ്സും ഞാൻ ഇരുപത്താറ് വയസ്സാണ് എത്ര ഏജ് എന്തോ ഒരു ഇരുപത്താറ് എന്നല്ല ഇരുപത്തി ഏഴാവാൻ പോണം അപ്പം എത്ര ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പം ഞങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കമ്പയർ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് കോംപ്ലെക്സ് അടിക്കേണ്ടതോ കമ്പയർ ആവേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല അവൾ എനിക്ക് അനിയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മോളപ്പോലെയാണ് ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കോംപ്ലക്സ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഞാനോളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് ലെവൽ തന്നെ വ്യത്യാസം കാരണം എൻ്റെ ഒരു എന്താ കാലഘട്ടത്തിലെ അല്ല അവൾ അവൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേ അല്ല അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ്കി സ്കിൻ കോംപ്ലക്ഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പാടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ബ്യൂട്ടി ഫീൽഡ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദോസ് ടൈംസ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ ചാനൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അല്ല ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങി സോ ഡസ്കി സ്കിൻ കോംപ്ലക്ഷൻ പേരിൽ ബുള്ളിങ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ഇഫ് യെസ് ഹൗ യു ഫേസ്ഡ് ഇറ്റ് ദിസ് ബി എ മോട്ടിവേഷൻ ടു മെനി ഗേൾസ് എനിക്ക് ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മുഖത്ത് എനിക്ക് മുഖത്ത് കുരുവും പാടുകളൊക്കെ അതിന് മുന്നേ തൊട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നേരെ കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലും ഒരു കുരുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് പാടുകൾ ഉള്ളതായിട്ടോ ഡസ്കി സ്കിന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഇരുന്നറാട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇരുന്നറാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നവരെക്കാളും കുറച്ച് കറുത്തിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ഇത്തിരി ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് കുരുവുണ്ട് പാടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മേ ബി ഒരുപാടില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഒരു കുരു ഒരു ചെറിയ പാടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു കുറച്ചധികം നാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഈ ഒരു ഡിസംബർ ഇല്ലെങ്കിൽ നവംബർ പകുതി വരെ നമ്മൾ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ പോലും യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ പേര് ഗൂഗിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച കേട്ടോ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പോലെ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഈവൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് നമുക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുണ്യ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇത്തിരിയെങ്കിലും അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മൈൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊട്ടും എനിക്ക് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അടുത്ത വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ല മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഓരോരുത്തരുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാടാ ഇത് ഇത്ര മാത്രം വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള ഐഡിയാസ് കിട്ടണത് ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല ദൈവ സഹായിച്ചതിന് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തടുത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ ഐഡിയാസ് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇത് ഇത് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി എത്തുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കെന്താ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ പറയണത് തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധം ഉണ്ടാവണില്ല ഫുൾ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് മീൻസ് എനിക്ക് വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിനകത്ത് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും യൂട്യൂബ് എന്നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനും ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് സാധനം എന്ത് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധം അത് അത് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണില്ല ചെയ്യണില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ തോന്നുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടീനോട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു കൗൺസിലറിനെ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു എന്തോ സംതിങ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ടും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്നാണ് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് കാരണം നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനും ആ ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്നുള്ളത് കണ
അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരു ജോബായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമുണ്ട് എനിക്കിതൊരു പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴോ വെച്ചിട്ട് ഇതെനിക്ക് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോബായി മാറി ഒരു ജോലിയായി മാറുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊരു എനിക്കിത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു ത്രില്ലും ആ ഒരു സന്തോഷവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് അതാണൊരു ഫ്യൂവൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല ആ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഒരു എന്തിനോ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്നൊരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ത്രില്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കിട്ടാതെ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് കമൻസൊന്നും കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫുള്ളി എന്താ ഭയങ്കര ഡെസ്പാണ് കണ്ടപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ഫുള്ളി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കമൻറ്റ് നോക്കാറുണ്ട് ടോപ്പ് കമൻസൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ കമൻസൊക്കെ ആളായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എല്ലായിരുന്നു അത് കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് എനിക്കതിനുള്ളൊരു എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോയി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റണില്ല ചെ അറിയാൻ പറ്റണില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതായിരുന്നു എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല ചെ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓക്കെ പൈസ പൈസ എന്നുള്ളത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സന്തോഷവും അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കതിന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഒരു സന്തോഷവും ത്രില്ലുമായിരുന്നു എനിക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ലഹരി പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കിക്ക് കിട്ടണത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ കമൻസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത് കുറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രേക്കായി ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കമൻസ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളോട് പറയും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം കമൻറ്റിന് കാ കമൻറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നോക്കണമല്ലോ എനിക്കതുപോലെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പപ്പടമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കമൻസിൽ എന്താണ് നടക്കണേന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഷോർട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഷോർട്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെയ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഹെയ്റ്റാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയത് മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ആവും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് ലൈക്സ് കൂടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് വായിച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ അതുപോലെയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ വീഡിയോ എത്ര നല്ല വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കമൻറ്റ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന്
എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാനെന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് വീഡിയോ സ്റ്റീമിലൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസിനോട് ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആ ഒരു ത്രില്ലോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം കമൻസിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്യൂ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കിട്ടും നിങ്ങളൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ വ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് നോക്കാതെ കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ എനിക്ക് വണ്ടലാക്കണം മേലെ വ്യൂസ് കിട്ടണം എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഒരു നീണ്ട ക്വസ്റ്റൻ ആയി പോയിട്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് എന്തായാലും വലിയതാണെങ്കിലും ഇടും കാരണം ഇതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹോണസ്റ്റ് റിവ്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കമ്പനി അംഗീകരിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പിക്കാനാവും ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കുന്നു മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കില്ലേ ലോങ് ടൈമിൽ എല്ലാ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉണ്ണിയ വർഷങ്ങളായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കണ്ടന്റ് ഇടുന്നത് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്ത എൻ്റെ ചാനൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ ബ്ലോഗ് അത് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല അതിന് മുന്നത്തെ മീഷോ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഈ മീഷോ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം ഞാൻ കൊളാബായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാന്ന് പറയും പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് മീഷോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മീഷോ വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ മേടിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മീഷോ വീഡിയോ കൊളാബ് വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല ബ്യൂട്ടി ഓവർ നൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഹാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഹോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിൻ്റർ സ്കിൻ കെയർ ഹാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊളാബല്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊളാബ് ചെയ്തത് അറിയാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊളാബ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെവൻത്ത് നവംബറിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ആയി സെവൻത്ത് നവംബറിലാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൊളാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ പത്ത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് വരണം പക്ഷെ മാസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബറിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊളാബ് കണ്ട് ഇത്ര കൊളാബ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് കൊളാബ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇതിൽ നിന്നും ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊമോഷനിലൂടെ കൂടിയാണ് വ്യൂ ഈ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ മാത്രം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യൂട്യൂബ് റവന്യൂ മാത്രം നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് റവന്യൂ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചിട്ടും
ചില പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് കുറയും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എനിക്ക് ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് കുറയണമല്ലോ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബ്രാൻഡിനോട് പറയും എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉള്ളതും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എൻ്റെ മുഖത്ത് അത് പെട്ടെന്നറിയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റിന് അടിപൊളി സൂപ്പർ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അത്ര അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഞാൻ കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്രാൻഡ്സ് പറയുന്നത് ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് കുറയുന്നതാണ് ബ്രാൻഡ് പറയണേ എന്നുള്ളത് പറയും അത് ഞാൻ അവരോട് പറയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് പറയണത് എന്നുള്ളത് പറയാം പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പറയാമല്ലോ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്വാച്ച് വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്സ് കൂടിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് വീഡിയോ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ എവറി ഡേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയെ അതിനകത്ത് ആ ഇരു നിറക്കാർക്ക് ചേരുന്ന വീഡിയോസ് ആ ശരി നിറക്കാർക്ക് ചേരുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആകെ അഞ്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അഞ്ചോ ആറോ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഞാനൊരു നിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡിലുള്ളത് ആ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് കിട്ടിയ ക്ലിക്ക് എത്ര അറിയും പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ക്ലിക്സാണ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനും ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലിക്സ് നയൻ തൗസൻഡ് ക്ലിക്സ് അപ്പോൾ അത്രയും അത്രയും ആളുകൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ പറയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയുന്ന ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സ് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അത് എങ്ങനെ അറിയണമായിരുന്നു നമ്മൾ നോർത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാത്രം റിവ്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കാം അയച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ വായിക്കുക അതേപോലെ വായിക്കണം എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആയിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അത് അതേപോലെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയ്യോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഒക്കെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അടിപൊളിയാണ് കാരണം അവർ അവർ യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താ തോന്നിയെന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കണപ്പടം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എൻ്റെ ഹോണസ് റിവ്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചെന്ന് വയ്ക്കുക ആ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് മേടിക്കേണ്ട എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണോ അതിൽ നിന്നും വേണം നിങ്ങൾ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും എല്ലാവരും സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയിട്ട് പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കണതിൻ്റെ അടിയിൽ റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും റിവ്യൂസ് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കണം കേട്ടോ സോറി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് കാണിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കുക സോ ഞാൻ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് എന്തായാലും കാണിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിറ്റമിൻ സി ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വേറൊരു വിറ്റമിൻ സി കാണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗാണിയറിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് കാരണം പ്ലമ്മും ഗാണിയറൊക്കെ
കോഴിക്കോട് പോകേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നല്ല നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറ്റ് ഓക്കെ പോട്ടെ ആ പ്രോഗ്രാം പോയില്ല ഞാൻ മിക്ക എല്ലാ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാണുമ്പോഴേക്കുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കോഴിക്കോട് വരെ പോകണം പക്ഷെ ആൾ ഹസ്ബൻഡ് കോഴിക്കോടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ അവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് ആൾ തിരിച്ചു വന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം കൂടുതലുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതിൽ കുറേ പേരെ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുള്ള പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവൻസിന് പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം പോയിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ പേരെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നതിന് ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ എനിക്ക് ഹസ്ബി ചേച്ചിയും ഐശ്വര്യ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാനും കൂടി എന്നെ മിസ് ചെയ്തു എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ മിസ് ചെയ്തു എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലെങ്കിൽ ഇരുന്നിരുന്നേനെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാലു ഇ ഇ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു യു ആർ സ്റ്റഡീസ് ജോബ് ആൻഡ് മാരേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ യൂട്യൂബിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മേ ബി ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ കാര്യം തന്നെ എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി വേണം അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി വേണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പാർലർ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മേ ബി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാർലറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേനെ അതല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മേ ബി അതിലോട്ട് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ തന്നെയായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മാരേജ് മാരേജ് എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പുര നിറഞ്ഞു പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിച്ച് വിടുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പൈസ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യം വരും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ധൈര്യം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കല്യാണമായിരിക്കണം ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കുട്ടിയാവണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ പ്ലാനിങ്ങുകൾ നടക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ കല്യാണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അജി യു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താൻ ഭയങ്കര പഴഞ്ചനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാമോ അങ്ങനെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് പഴഞ്ചനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ അല്ലാതെ അല്ലാന്ന് അറി ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്യും പഴഞ്ചനാ മേ ബി ഞാൻ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും കോട്ടയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻ്റ അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സ് ആ ഒരു രീതിയിലായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പഴഞ്ചനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മോഡേൺ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ട
തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ സാംസങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നണേ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പിന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്ക് മേടിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കണില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണത് എൻ്റെ കയ്യിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഫോൺ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വെക്കുമല്ലോ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ നാല് കാലുള്ള സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല കാരണം അന്ന് വ്ളോഗേഴ്സ് ഇല്ല അന്ന് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫി യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നാല് കാലുള്ള സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ടൊന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് കല്ലൊക്കെ പെറുക്കിയിട്ടിട്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അയ്യോ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു മാറിയല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി ഇപ്പം എന്തോ ഒരു എക്യുപ്മെൻസ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ട്രൈപോഡ് ആണെങ്കിലും മൈക്ക് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റിങ്ങും കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്കിൻ്റെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം അത്രയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കിത് കുറയാണ് കുറേ ആണ് കുറേ ആണെന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റോഷൻ മാത്യു ആണ് കേട്ടോ ഐ ഹാവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ണി പണ്ടൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു യു ലവ് വുഡ് യുവർ ഹെയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വേ ഫ്രിസി പ്ലസ് സെമി കേളി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ മെനി ഗേൾസ് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് പക്ഷേ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അയണിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് സ്വന്തം മുടിയോട് ഇഷ്ടക്കേട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓർ ഡു യു ഫെൽറ്റ് ദോസ് ഹെയർ ഡോണ്ട് മാച്ച് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ട്രൈയിങ് മോഡേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർ വീക്സ് മുമ്പ് എൻ്റെ ഹെയർ കാണിച്ചിട്ടിങ്ങനെ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ഹെയറും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ സത്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ വൺ ഇയറിന് മേലെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഹെയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അയൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ മുടിയിനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടിട്ടല്ല ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റോ കാരണം എനിക്ക് മോഡേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രിസി ഫ്രിസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഹെയർ ടെക്സ്ചർ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ചേർന്ന് പോകാത്ത പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ ഒരു നിവർത്തിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കാരണം എൻ്റെ മുടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആയി വരണുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുടി കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മുടി കളർ ചെയ്തു കളർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുടി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈനസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മുടി എനിക്ക് അഴിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മുടി ഷോർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേളി ഹെയർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മുടെ മുടി നേരെ ഒപ്പം നീണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേളി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ യു കട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു കട്ടാണ് ചേരുക കാരണം അതാകുമ്പോൾ മുടി ഒരേപോലെ നാടത്തോട്ട് കിടക്കും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പൊങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എങ്ങാ ലെയർ കട്ടുകയോ ബാങ്ക്സ് കട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഷോർട്ടും കൂടി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഇങ്ങനെ ചക്ക പോലെ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊട്ടും എനിക്ക് മാച്ച് ആവണ പോലെ തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു തവണ അയൺ ചെയ്തിട്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം കേട്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോൾ കുളിക്കുമോ അപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ കുളിക്കുന്നത് ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ആട്ടോ കുളിയല്ല തല കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ 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 ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുടി അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ ഇട്ട് എനിക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റാതെ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മുടി ഞാൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോഴെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തവണ രണ്ട് മാസമെങ്കിലായിട്ട് ഞാൻ മുടിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ മാത്രം ഒര
ഇതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അതിനും കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാം യുവർ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ പല ആളുകളിലും ആക്നി പ്രോബ്ലം ഫാറ്റ് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരു കാരണം ആണല്ലോ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആവാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് ആസ് എ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോവർ ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ത് മെസ്സേജാണ് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉള്ളതും കുരു ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറായിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് പാട് കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ ഇൻസെക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴേക്ക് ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വലിയ കുട്ടിയായിരുന്ന ഒരു ഇതാ ശരി ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായി അപ്പം എന്തായാലും വലിയ കുട്ടിയായി എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആയെന്ന് ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലേ വരെ എനിക്ക് വെളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ തന്നെ അവോട അവില്ല എന്നൊരു മൈൻഡ് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അത് ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു ഇത് ഏജൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റാകും അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ സെറ്റാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് കാരണം അത്രയും മുമ്പ് കേട്ട് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പക്ഷെ ആ എനിക്കിപ്പോൾ ആരും ഇതാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മൈൻ എനിക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ വരുന്ന കമൻസും എന്നെ ബോധ രീതിക്കാറേ ഇല്ല ഇപ്പം എന്ത് നെഗറ്റീവ് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇട്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കമൻസ് വന്നിരിക്കുക ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കറവ പശു പോലെ ആയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ തോന്നിച്ചിന് എന്ത് എന്തൊരു ഇതിലാണ് ആ ഒരു കമൻസ് ഇട്ടേക്കണതെന്ന് എനിക്ക് ചിരി വന്നു സത്യം വന്നു കറവ പശു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പാലുള്ള പശുവല്ലേ അത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ കൂടെയാണ് കറവ പശുവായിട്ട് തോന്നിയത് നല്ല രസം കാണാനായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഞാൻ കേട്ടോ എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴഞ്ചൻ ഞാനാണ് മോഡേണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഈ ഒരു ഞാൻ ഞാനാണ് മീൻസ് എനിക്കപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ചിരിയാണ് അതെ എൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടാനായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആസ് എ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗർ എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗർ എന്ന ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു കിരീടം മുൾക്കിരീടം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ടെൻഷനാണ് കാരണം ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗർ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് നിങ്ങൾ ഇടണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മൽ നിങ്ങൾ ഇടണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വള എവറി നിങ്ങൾ പുട്ടി ഗതർ ആവണം ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആവണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആവാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ എനിക്ക് അതേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെ സിംപ്ലി മൈ സ്റ്റൈൽ എന്നാ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആവാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല ആ അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ വണ്ണം വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെളുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും കറുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആക്നീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്നീസ് ഇല്ലെങ്കിലും വിളറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസിലിപ്പോൾ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളങ്ങ് എടുക്കുക അതങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അമ്മളേക്ക് അങ്ങനെ വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ കൺസീലർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസീലർ മേടിച്ചിടുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഇടും ഇപ്പം മുടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര കേളി ഹെയർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യണേന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം നിങ്
നമ്മുടെ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഹായ് എൻ്റെ കുട്ടി ചേട്ടാന്ന് പറയും എൻ്റെ കുട്ടി ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ എൻ്റെ കുട്ടി ചേട്ടാ എൻ്റെ കുട്ടി ചേട്ടാ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കണേ അപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പോഴും ചേട്ടാ വിളിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് വീട്ടിൽ അമ്മ എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുക അനിയൻ എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് അമ്മൂസ് വരെ എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഞാൻ ഇതൊട്ട് ഹസ്ബൻഡ് എന്നോ ചേട്ടൻ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കുട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോണതാ സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നിക് നെയിം ഒന്നുമല്ല എനിക്കൊന്നും അവരുടെ വീട്ടിൽ ആർക്ക് നിക് നെയിം ഇല്ല കേട്ടോ പുള്ളീനെ ലേസ്ലി ലേസ്ലി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ലേസ്ലി എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലാതെ ചില പേരൊന്നും വിളിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ക്യൂട്ടി പൈ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ കേൾസ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു വരാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾസ് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എൻ്റെ കേൾസ് അങ്ങനെ ഇല്ല എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെയർ ആണ് കേൾസ് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ മുടി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മുടി ചീകിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾസ് ഉണ്ടാവും കേളി ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ മുടി ചീകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേൾസ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കാരണം എനിക്ക് അപ്പോൾ മുടി ചീകാം എനിക്ക് മുടി ചീവിയില്ലെങ്കിൽ തലവേദന എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുടി ചീയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എനിക്ക് അതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ കേൾസ് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറില്ല രണ്ട് ദിവസം വരെ ഞാൻ മാക്സിമം കേൾസ് പോകാണ്ട് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ കേൾസ് നിൽക്കണം തോന്നിയില്ല തലവേദന എടുത്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തല വേദന എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുടി ചെയ്തു സോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ചിറ്റിയാക്ക് വീഡിയോ കുറച്ചധികം ലോങ് ആയിപ്പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച